मास मूवमेंट दैट वॉट वी हैव डिस्कस मास मूवमेंट सिंपली ये फोर्स है या सिंपली ये प्रोसेस है इंस्टेड ऑफ वॉटर विंड और एनी अदर फैक्टर सो दिस टेस्ट डिस्कशन इज फॉर एनसीआरटी है ना स्टैंडर्ड इलेवन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर वन टू सेवन ओके देखो टेस्ट आई गेस कंपेरेटिवली इजी ही थी है ना तो बहुत सारा डिफिकल्ट तो टेस्ट थी नहीं वैसे एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड ऑल ओके ऑल ओके ठीक है सुना चलो अब देखते हैं से the answer key for this and in fact the test discussion as well okay so say so starting with the very first question one of the earlier and popular arguments for the origin of the earth was by german philosopher immanuel kant okay so it all deals with the very basics of your understanding because ke <clears throat> ज्योग्राफी का फाउंडेशन यू नो इट ऑल लाइज ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सिंगल लाइनर होंगे नो डाउट कुछ क्वेश्चन बट एब्सोल्युटली कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग दे आर ट्राइंग टू फेस फॉर सो वन ऑफ द अर्लियर पॉपुलर आर्ग्यूमेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ वॉज बाय जर्मन फिलोसोफर इमैन्युएन कांट मैथमेटिशियन लैपलस रिवाइज इट इन सेवनटीन इट इज नोन एज क्या आंसर है वैसे nebular hypothesis okay yes so nebular hypothesis it simply that hypothesis under which the laplace had tried to propound his theory okay ab dekho the thing is immanuel kant ka hypothesis tha it was the gases hypothesis which considers that the evolution of the earth mainly you know in form of cloudal mass that cloudal mass we started from the being a hard body and then it finally transform into you know the different ways as in okay so this later laplace he was a french mathematician he modified based on some mathematical considerations and this model as well you know in a combined way as well known as gaseous nebular hypothesis okay kyunki ye isi ke base se bana hua hai okay so that one second the early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of solar winds yes solar winds the thing is even like in ncrd you will find that is what being already been given why mercury and venus they don't have atmosphere yeah mercury in precise it does not have atmosphere the reason being being very closer to the sun you know sun is rather a source of this solar winds extra like uh, this kind of activity solar wind solar flares and our sun spot cycles are incessantly going on on the earth surface with their uh, typical cycle and due to which you will find kya hoga ki solar winds kya karenge agar even if some atmosphere the gases are trying to get developed you will find due to this push of the solar winds they will rather strip off from the atmosphere that is what exactly happened with the earth as well see now here ab solar wind ka impact earth pe aaj bhi ho raha hai that is not a case nahi ho raha but what the thing is this impact is offset by hai na the gravitational pull of attraction of the earth say if earth ki gravitational pull of attraction would have been comparatively less in such a scenario there won't be atmosphere for the earth you know and that is what exactly happened with the primary atmosphere which was much re enriched with the hydrogen and helium being the uh, pioneer gases as in okay so its answer is like this c then the modern man is present in the yes this hollows in apex okay this hollows in apex that is the latest epic what we consider the uh, jaise in ncrt that same chapter at the end you will find there is the chart uh, sorry that ha uh, table or chart that is given and that chart has the various 
वॉट द पीरियड्स और डिमार्केशन एज वेल ठीक है तो जहां पे इवन पैलोजाइक एरा प्रोटोजाइक एरा देन सेनोजाइक एरा देन मिजोजाइक एरा राइट दैट इज वॉट बिंग मेन्शन और इसके सब डिविजन है सो वी आर एज ऑफ ना लिविंग इन दी सेनेजॉइक एंड इट इज फर्दर बिंग डिवाइडेड इन टू थ्री अगेन क्वार्टरनरी एंड टर्शरी टर्शरी हो चुका है वी आर नाउ इन दी क्वार्टरनरी टाइम एंड दिस क्वार्टरनरी इज फर्दर डिवाइडेड लाइक इन टू दिस हॉलोसिन इफेक्ट ठीक है सो वी आर इन दी हॉलोसिन और उसमें भी नाउ इन दी करंट अफेयर देर इज न्यू एरा दैट नाउ साइंटिस्ट आर यू नो डिमांडिंग टू आइडेंटिफाइड एज एंथ्रोपोसिन आर यू अवेयर अबाउट दिस गवर्न कर रही या सी एंथ्रो इट मीन्स डील्स विद दूमन राइट सो एंथ्रोपोसिन इज सिंपली दैट पीरियड ऑफ टाइम इन दर्थ लाइफ साइकिल वेर ह्यूमन डॉमिनेटेड फिनोमिनाज आर प्रटी मच कॉमन ओके एंड देर इज स्टिल ए डिबेट और यू नो काइंड ऑफ डाउट अबाउट डाउट इन देंस कंफ्यूजन दैट फ्रॉम वेयर वी शेल स्टार्ट दिस एंथ्रोपोसिन एस एन है ना ह्यूमन डोमिनेशन कहां से स्टार्ट हुआ देर इज स्टिल सम लाइक यू नो मेनी अर्ग्यूज दैट इट शुड फ्रॉम दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हम हिरोशिमा नागा सभी पे एटोमिक और न्यूक्लियर अटैक वॉज देयर और इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इट सेल्फ है ना तो देर आर सम आर्ग्यूमेंट हाउ वेर बट स्टिल दिस इज वॉट दी मॉडर्न टाइम इसी का ये नाउ करंट अफेयर्स में एंथ्रोपोसिन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ओके सी थ्वेरी अगेन एंड इट शुड बी बाय द स्कॉलर और साइंटिस्ट ठीक है सो नेबुलर हाइपोथेसिस इज इट गिवन बाय लैमेज रे नो इट इज गिवन बाय लैपलस है ना देन सो फर्स्ट पेयर इज इन करेक्ट बाइनरी थ्वेरी जीम्स एंड जेफरीज राइट सो येस हेर जेफरी एंड बिग बैंग थ्वेरी गेन बाय Yes, Lemitre. So you will find this pair has been somehow switched. Okay. So its answer will be two only. Okay. So this way. Apart from this, you will find there are many theories those have been given in NCERT. However, hardly there is reference about this. Okay. So, बहुत ज़्यादा in depth, in detail वहाँ पे theories नहीं दिए. एक single para में you will find four to five theories have been concluded. Okay. So this way. Next. Dash, okay. Here, dash is a place where gases, ashes, or molten rock material, lava, escape to the ground. That is simply, absolutely easy question, है ना? मतलब I just tried के questions easy हो, but they again should try to fetch your understanding. ठीक है? तो volcano is what that case. अब we are much aware about the difference between magma and lava. Yes, magma and lava. So magma is something or that molten rock material that lies. below the earth surface and lava that when it erupts on the surface theek okay? hai so that defines this magma and lava this one earthquake to वैसे भी the vibrations in the earth crustal part and this fumar holes are rather lying in the vicinity of volcanoes theek okay? hai however these are you know the release point of different gases not magma or lava as in rather the release point of different gases as well. and sometimes this fumar holes equally marks the एक्सटेंशन ऑफ वोल्कैनो है ना इनका प्रेजेंट ये रिफ्लेक्ट करता है दैट वोल्कैनो इज नाउ अबाउट टू गेट एक्सटिंग स्ट्रक्चर मतलब कैसे होगा सी दिस इज वॉट वोल्कैनो तो जब भी वोल्कैनो वॉट वी कंसिडर टूवर्ड्स एक्सटेंशन सो वोल्कैनो के एक कुछ डिस्टेंस में पेरीफेरी में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इवॉल्व होंगे जहां बहुत अपलिफ्टेड नहीं होगा रेदर यहां से ये इवेंट होगी जहां से गैस रिलीज होगा ठीक है गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज सो ये इसके पेरीफेरी में होगा तो जो मैगमा यहां से आएगा अब गैसेस ये यहां से रिलीज होंगे इन इट्स पेरीफेरी दैट इज वॉट दी फ्यूमर द लास्ट साइन ऑफ आर सिंपली साइन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वोल्कैनो next the lava that cools within the crustal portion assumes different forms this forms are simply volcanic landform it talks about hai na so ha as we have already seen ki jab lava if it cools or the magma if it cools below the surface it is intrusive and if it above the surface that is एक्सक्लूसिव फॉर्म सिंपल सा केस है बाकी फिर हमने इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव के फॉर्म भी डिस्कस किए है hai na jaise uh, यस इंट्रूसिव के फॉर्म से डाइक्स है सिल है बैथोलिट्स है लैकोलिट्स है फैकोलिट्स है है ना और एक्सक्लूसिव हाँ रॉक तो ये तो रॉक का टाइप हो गया कैलडेराज है लावा प्लेट्यूज है देन डायट्रीम्स है ठीक है तो ये कुछ है जो यहाँ के फॉर्म्स है ठीक है प्लूटोनिक फॉर्म्स क्या होते हैं प्लूटोनिक आर इक्वली टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव बट लाइंग एट ए ग्रेटर डेप्थ 
है ना जब ये ग्रेटर डेप्थ पे होगा दट इज वॉट द प्लूटोनिक फॉर्म इन इट सेल्फ ओके सो दिस वन एंड कैलडेरा ये तो एक्सक्लूसिव बन गया है तो एक्सक्लूसिव फॉर्म नेक्स्ट The material in the upper mantle portion is called magma. That already we have discussed. Na? So magma is simply that material in the upper mantle portion. And as soon as it goes up, again keeping its volume and all other consideration, so it moves as a lava on the surface. Once it starts moving toward the crust, it reaches the surface and refer to as lava. Okay. Now vent. What is it? You need to analyze the options as well. Na? Vent. Vent. What is it? हा वेंट मतलब मोर अप्रोप्रिएटली इट इज ए पॉइंट सॉरी इट इज ए पाइपलाइन ठीक है थ्रू विच दिस मैग्मा इरप्स ऑन दी सर्फेस दैट इज वॉट ए वेंट वोल्कैनो इज इक्वली नोन एज वेंट और पाइप देन प्लूटोनिक रॉक्स अगेन एट ए ग्रेटर डेप्थ ठीक है एंड बैथोलिथ ये भी इंट्रोजिव रॉक फॉर्म है ना एक्सपोज टू दी सर्फेस देन आइडेंटिफाई दी करेक्ट पेयर पी वेव्स Are they most disastrous? No, they are in fact least disastrous. ठीक है तो पहला पेयर तो इनकरेक्ट है देन एस वेज पास इज थ्रू सॉलिड ओनली ये दे कैंट पास थ्रू लाइक लिक्विड एंड गैस ठीक है तो ये पास इज थ्रू सॉलिड ओनली एंड सर्फेस वेव दिज आर दी फास्टेस्ट इज इट आंसर इज टू only surface waves are the most disastrous or damaging these are rather fastest p waves are fastest s waves to moderate speed se move kar rahe like in that case theek hai then identify the theory a german ha german meteorologist who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory in 1912 theek hai again he very easy category question hai koi bahut zyada nahi he is simply like it is asking you for the name of the scholar so alfred wigner theek hai so that he proposed this plate tectonic theory was proposed by parker theek hai wilson to bahut sare scientists the jinhone isko propose kiya tha then sea floor spreading ha yes harry hess good and convectional current theory Arthur Holmes. Oh, great. Chalo. So yes. So this proposed by the Alfred Wigner. Then the supercontinent was named Pangaea, है ना? And that means all Earth or Pan Earth. And then the mega ocean was called Panthalassa, meaning all water. Okay. So first and second answer should be this. Easy है, है ना? Then Laurasia it was. Yeah, yes after the breaking after the fracturing of the pangaea laurasia in the north gondwana in the south theek hai and laurasia includes which continents uh, uh, as of now like for this date north america, north america eurasia, eurasia, eurasia or... greenland theek hai then except india yeah. right and gondwana land madagascar africa antarctica and south america theek hai so gondwana land then Which of the following forces are responsible for the movements of continents according to continental drift theory? We have seen like वहां पर दो type of forces है westward force and eastward forces. ठीक है तो देखो कौन से forces यहां पर work कर रहे हैं वैसे polar fling force and the tidal force आ सी ठीक है So that it gives your answer वन and टू And why? What is convection current? हा रेडियो एक्टिव डीके प्री मॉडियल हीट है ना सो दैट लीड टू दिस टिपिकल फॉर्मेशन ओके सो यस गुड देन इट वाज इन द 1967 अब जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने मैकेंजी एंड पागर एंड आल्सो मॉर्गन इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड केम आउट विद एन अदर थ्योरी एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ओके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिंपली दिस ए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्ट्रॉनिक थ्री राइट जैसे ये तो मेन्स में भी क्वेश्चन आ सकता है सिंपली के डिफरेंस बिटवीन दिस टू मोस्ट क्रिटिकल इन फैक्ट दिस टू थ्रीज सो रोल ऑफ कॉन्टिनेंट्स और प्लेट्स है कैसे यस ग्रेट यस सो कॉन्टिनेंट इज डिफरेंट एंड प्लेट इज डिफरेंट राइट सो दिस द वेरी इन यू नो द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू एल्फ्रेड विग्नर कंसिडर दैट के ओशन में ये जो है ना कॉन्टिनेंट आर ड्रिफ्टिंग वाइल दिस प्लेट टेक्ट्रॉनिक थ्योरी कंसिडर दैट ओशन एंड कॉन्टिनेंट दे बोथ आर पार्ट ऑफ प्लेट्स है ना लिथोस्पियरिक प्लेट एंड दैट इज वॉट द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी टू देन 
the role of tidal force or convection current force that is equally this tidal force is responsible according to drift theory right and convection current for plate tectonic theory so both a and b are responsible for Achha, apart from this or kuch differences hai apart from this or kuch differences ha yes ashika ha plate tectonic equally talks about the subduction ha, subduction zone good then Boundaries formation between the plate, जो यहां पर तो है ही नहीं वैसे okay, and the nature of forces for that, ठीक है so accordingly, then identify the correct pair plates and ocean in which they are lying, ठीक है जैसे Nazca plate, where it is? Pacific में है okay, चल yes, Pacific Ocean, Nazca plate. देर साउथ अमेरिकन सेंट्रल अमेरिकन के वेस्ट साइड में नेस्का प्लेट लाइज इन फिलीपीन पता है नेस्का प्लेट नहीं पता अच्छा देखना है इसे अच्छा याद नहीं था अच्छा अच्छा हाँ 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 यस यस वहां पर ठीक है फिलीपीन प्लेट द लार्जेस्ट प्लेट इन दैसिफिक ओशन इट्स ठीक है एंड देन दिस बर्मीज प्लेट इट इज इन द Indian Ocean, ठीक है बर्मा सो मैमार सो दैट यू विल फाइंड आंसर इज वन टू एंड थ्री ऑल आर दी करेक्ट देन ए मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटन दैट इज अ वेरी डेफिनेशन ऑफ दिस मिनरल दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यस एंड ऑर्डरली एटोमिक स्ट्रक्चर इट हैज एंड ए डेफिनाइट केमिकल प्रॉपर्टी इट कैन बी मैन मेड और नेचुरल नेचुरल ओनली यस सो मिनरल एटलीस्ट एज ऑफ नो कि नॉट बी ए मैन मेड जो एनसीआर हमें बता रहा है टिपिकली ठीक है सो इट इज हाँ इट इज इट श्योर ए नेचुरल एंटिटी ठीक है और फॉर्मेशन हाँ तो उसको हम मिनरल्स कंसिडर नहीं कर रहे फिर है ना कि अगर वो लैब ग्रोन डायमंड है तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए मिनरल देन मिनरल मस्ट बी जो डेफिनेशन बता रहा है इट शुड बी ए नेचुरल वॉट फॉर्मेशन वो तो आर्टिफिशियल डायमंड बोलेंगे उसको आर्टिफिशियल डायमंड मिनरल्स की एक ही टाइप होते हैं अगर बेस्ड ऑन फुट फॉर्मेशन इट इज ओनली नेचुरल मिनरल है ना अदर मैन मेड मिनरल्स तो अभी तक तो मतलब ऐसे कोई आइडेंटिफाई हमने किए नहीं ये तो हम मतलब ये मिनरल नहीं बना रहे इसमें हम सीधे सीधे शेप बना रहे डायमंड वाला तो दैट इज व्हाट ए डिफरेंट केस अगे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल दैट इज गिवन इन दैट बॉक्स इट्स है ना दैट चैप्टर में दिया है सो स्ट्रिक इट ब्रेक्स इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज स्ट्रिक then uh, uh, strict equally equally it means when powdered form है ना वेन इक्वली इट मीन दाउडर फॉर्म कि जब ये रिलीज होगा हार्डनेस या तो हार्डनेस मतलब मिनरल में हार्डनेस होगी दैट इज वॉट इक्वली प्रॉपर्टी हार्डनेस इज वॉट कैटेगराइज एज जीरो टू टेन स्केल अच्छा हाँ वन टू टेन या वन टू टेन एंड ईच इज कंपेरेबल विथ सम अदर मिनरल एज वेल ठीक है देन लस्टर ओके सो ऑल ऑफ दी अब You will find that is answer. तो वहां पर पूरी लिस्ट दे रखी है वैसे और भी बहुत सारे यहां पर लिस्ट होगी ना एक बार देख लेना उसकी प्रॉपर्टीज क्या पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स हाँ तो रॉक इज वॉट मीस हाँ ये है ना तो मतलब स्टडी करते हैं बट पेट्रोलॉजी किस वे से स्टडी करता है जनरली तो रॉक को स्टडी करता है ठीक मतलब सी अब जैसे वट इज लाइक अगर हम कंसिडर करते बायोलॉजी तो बायोलॉजी में बॉडी के ऑर्गन स्टडी हो रहे दैट मीन सेल भी तो स्टडी हो ही रहे ना ये सेल भी बट सेल की स्टडी को हम कहते हैं आई गेस हिस्टोलॉजी है ना तो अकॉर्डिंगली मिनरोलॉजी इज वॉट जो मिनरल की टिपिकल स्टडी करेगा और पेट्रोलॉजी इज जो रॉक की स्टडी करे रॉक की स्टडी आई तो मिनरल की दैट इज मच यू नो एम्बेडेड इन टू इट An arrangement of minerals or grains in metamorphic rock is called foliation and lineation. Uh, foliation and lineation. Yes, so answer is A and B, both. ठीक है तो foliation and lineation जी parallel arrangement है और एक जो folding के बाद arrangement होगी या pressurized के बाद जो arrangement होगी this one. Then nissoid, granite, sienite, slate, schist, marble, quartzite are all example of मेटामोर्फिक ये एज इट इज एनसीआर में गिवन है ठीक है वहीं से ये एग्जाम्पल पुट इन की है तो दीज आर सिंपली मेटामोर्फिक रॉक ना इफ लाइक क्वेश्चन वुड बी फॉर इग्नियस रॉक आंसर होता तब कौन से कौन से एग्जाम्पल्स होते ग्रेनाइट ग्रेनाइट इज इक्वली हाँ ब्रेकिया हाँ 
टफ हाँ या यू विल फाइंड ये इग्नियस होंगे सेडिमेंट्री शेल सैंडस्टोन गुड यस एब्सोल्यूटली है ना लाइम स्टोन शेल सैंड स्टोन है देन पेट्रोलियम देन कोल दिज आर ऑल रॉक फॉर्म्स ठीक है दिज आर ऑल दी रॉक फॉर्म तो सेडिमेंट्री सो दिस वन चलो देन आइडेंटिफाई दी करेक्ट पेयर रॉक एंड लाइक एग्जाम्पल्स है ना जहां पर अभी अब वो ये डिस्कस किया हमने इग्नियस निस इज इग्नियस रॉक नो इट इज मेटामोर्फिक रॉक ठीक है मीस निस ये ग्रेनाइट का मेटामोर्फिक फॉर्म है देन सेडिमेंट्री शेल या शेल रॉक इट सेल्फ शेल ऑयल इज देयर मेटामोर्फिक दट इज बेसॉल्ट नो बेसॉल्ट शुड बी इग्नियस वन आंसर इज टू ऑल ओके नेक्स्ट आइडेंटिफाई दी फोर्स दट इज the actions of it result in wearing down of relief elevations and filling up of basins depositions of the earth surface simply dekho yahan main matlab is question ko answer karna hai to bahut sochna nahi on the earth surface bola hai it means now it should be exogenic in nature एंडोजेनिक वाला तो केस ही नहीं बनेगा एंडोजेनिक इज जनरली ये अपलिफ्टमेंट के लिए मान लो ये डिग्रेडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है बट इट डज नॉट लीड टू ए सिग्निफिकेंट डिपोजिशन ऑफ दैट बेसिन एंड दैट फिलिंग अप ऑफ द बेसिन एग्रेडेशन राइट सो एंडोजेनिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनसाइडल मूवमेंट एक्सोजेनिक इज रेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटसाइडल मूवमेंट डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस एंडोजेनिक के ही टाइप्स है राइट जियोमोर्फिक प्रोसेस Divided into two, endo and exo. Exo divided into weathering and erosion, and endo divided into diastrophic and sudden. Right? Ha, sudden me fir volcano and earthquake. Right? And this diastrophism me then a pyrogenic and orogenic. Okay? For fir tensional compressional and uh, upward and downward movement of this way. Wo chart yaad aa raha hai pura? Yes. So this way. Okay? So answer is B. Then next. The endogenic and exogenic forces causing physical stresses and chemical actions on the earth materials and bringing about changes in the configuration of the surface are yes geomorphic process right देखो है कुछ नहीं मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है ना कि you guys should have you know the understanding about the definition of geomorphic process है ना every question has some logic behind it reasoning behind it to have there ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ इसका reasoning more important था कि आपको geomorphic process जो broad term है ना that the sixth chapter is I guess that is what with the geomorphic processes so you should have that clarity with it ठीक है then the energy emanating from within the earth is the main force behind this endogenic geomorphic process this energy is mostly generated by radioactivity rotational force of the earth and tidal friction so answer should be all of the above ha huh. no doubt the radioactivity is one of the most dominant now right no doubt it is one of the most dominant but this three are equally contributing for this case next denudation याद आ रहा है वो है ना यस तीन जो डिफरेंट उसके फर्दर ब्रांचिंग्स थे वेदरिंग इरोजन एंड मास वेस्टिंग ठीक है सो इट इज वेदरिंग इज फॉर्म ऑफ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक राइट इरोजन इज एक्सोजेनिक मास वेस्टिंग इज एक्सोजेनिक तो ऑल द एक्सोजेनिक जियोमोफिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर दिस जनरल टर्म राइट दैट इज डेन्यूडेशन आंसर शुड बी ए ओनली next this movement transfer the mass of rock debris down the slope however under the direct influence of gravity it also contributes for weathering which is that movement yes mass movement that what we have discussed mass movement simply a force hai ya simply a process hai instead of water wind or any other factor gravity is rather playing a strong role for it right so this mass movement is this way ab <coughs> land side mein kya hoga land side mein other factors are equally contributing for hai na other factors are so this way exogenic to weathering erosion wala aa hi gaya diastrophic movements as well then which of the following are agents of erosion you will find ground water is it agent of erosion sea water आइडल वॉटर नो वाई हा सी फॉर एनी फिनोमेना टू क्वालिफाई फॉर बींग एन इरोजनल एजेंट इट नीड्स टू थिंग्स 
एक चाहिए स्पीड एंड एक चाहिए वॉल्यूम है ना स्पीड है और वॉल्यूम नहीं है दैट इज दैट डजन मेक अ सेंस फॉर इरोजनल एजेंट एंड ये कोई वॉल्यूम है बट स्पीड ही नहीं है तो क्या मतलब दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन आइडियल वाटर आइडल वाटर सॉरी इट इज लूज सॉरी इट इज लूजिंग ऑन द काउंट ऑफ स्पीड ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन से कौन से है ग्लेशियर विंड्स एंड यस यस वेव्स एंड करंट चलो गुड तो आंसर शुड बी सी वन एंड टू देन द जेंटलर द रिवर चैनल इन ग्रेडियंट और स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशन है ना ऑब्वियस केस है जितना स्लो चैनल की डेप्थ होगी या ग्रेडियंट होगा द टेंडेंसी टू गेट डिपॉजिट द इरोडेड मटेरियल इज हाइयर एंड दैट इज द रीजन इट इज लीडिंग टू दिस फैक्ट नेक्स्ट इन द केस ऑफ अर्ली स्टेजेस ऑफ रिवर्स डाउन कटिंग नाउ डाउन कटिंग इट मीन वॉट वर्टिकल इरोजन है ना वर्टिकल इरोजन दैट यूजली लीड्स टू दी वी शेप वैलीज है ना और दैट वर्टिकली इरोडेड लैंड फॉर्म डॉमिनेट ज्यूरिंग विच फॉर्म्स इरेग्युलरिटी सच एज यस वॉटरफॉल्स एंड कैस्केट्स ओके दिज आर ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल काइंड ऑफ इरोजन वॉटरफॉल में सोचो ना वही सर्फेस इरोड हुआ है तभी तो वॉटरफॉल बना है ना कैस्केट्स इज एदर the comparatively smaller form of this waterfall itself theek okay? hai then consider the following statement uh, it's about the ages uh, stages of river erosion in the middle stage stream cuts their beds slower hai na middle stage of life or mature stage of life cut slower and lateral erosion of valley sides became severe lateral erosion it means the horizontal erosion vertical erosion ya down cutting वर्टिकल वे से लैटरल इन हॉरिजॉन्टल वे सो इन द मिडल स्टेज दैट इज मच कॉमन देन द क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल द बार्क विथ पॉइंट और विंग्स है ना यू विल फाइंड इन द डेजर्ट लेड बाय विंड एज इरोजनल फैक्टर्स दिज आर रेदर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल केस है ना इसमें क्या होगा इसके दो विंग्स बनेंगे दिस वन ठीक है तो डिपोजिशन होता जाएगा एंड अकॉर्डिंगली दिस बार्खन Are what getting developed? ठीक है? Then answer इसका है C. Then the large and deep holes at the base of waterfalls are called as plunge pools. Plunge pools. Yes, plunge pools. है ना? So plunge pools are formed usually, you know, in the course of waterfall itself. Waterfall पे जब excessive burden आएगा मतलब water का, it leads to the plunge pool वाला formation. Okay, so that is again erosional landform in itself. Pot holes क्या होते हैं? सर्क्यूलर या एडी करंट से फॉर्मेशन होने वाले इन द रिवर कोर्स ठीक है मोरेन्स ग्लेशियर्स गुड एंड ऑक्सबो लेक हाँ मियांड्रिंग जब कट हो जाएगा ना दिस व्हेन दिस लूप गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट्स मेन चैनल या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्लडिंग और आफ्टर द कोर्स ऑफ फ्लडिंग इट इज टू बी नोन एज ऑक्सबो लेक ठीक है नेक्स्ट द मूवमेंट कुड बी ए फ्यू सेंटीमीटर्स टू फ्यू मीटर्स अ डे और इवन लेस और मोर ठीक है क्लूज है यहां पे गया गिवन ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय द मून एंड सन इज इट नो या दे आर रादर फ्लोइंग अंडर देयर ओन मास एंड द ग्रेडिएंट ऑफ स्लोप ठीक है सो इसका आंसर होगा ओनली वन सो ग्लेशियर्स आर वन ऑफ द स्लोवेस्ट मूविंग इरोजनल एजेंट बट देयर पोटेंशियल टू इरोजन इज इक्वली हाई क्यू मास और वॉल्यूम इज हाई ठीक है सो दैट मेक्स द केस चलो गुड देन ये थोड़ा फैक्ट था दी हाइएस्ट पीक इन दल्स इज मैटर हॉर्न ठीक है मैटर हॉर्न इट वॉज इन द करंट अफेयर एज वेल ट्वेंटी 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 टू के बाद यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडी करंट अफेयर चीजें चल रही थी देन आइडेंटिफाई दी करेक्ट पेयर स्टेलाक्टाइट्स आर द रिजल्ट ऑफ ग्राउंड वाटर नो सी अब यहां पर कंफ्यूजन क्या हुआ क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर इरोजनल एजेंट Not erosional landforms. समझ रहे हो डिफरेंस है ना इरोजनल एजेंट इज ऑल वॉट वी हैव लिस्टेड इरोजनल लैंडफॉर्म इज दिस वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सिर्फ यहां पर लैंडफॉर्म लिखा है यहां इरोजनल या डिपोजिशन नहीं लिखा है सो दैट फाइन विथ तो आई आई नो यू गॉट कंफ्यूज विद दिस केस यहां पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स होगा तो वहां पर मिस होगा बट ऐसे नहीं है ठीक है तो स्टेलाक्टाइट दट इज अगेन स्टेलाक्टाइट सेलेक्माइट केव पिलर लैपीज दिज आर दी ग्राउंड वॉटर लेट फॉर्मेशन then loess wind loess plateau as well the, that is the famous in the china okay so loess plateau and wallas these are 
दिस आर यस दिस आर दी ग्राउंड वाटर लेट फॉर्मेशन और कास्ट टोपोग्राफी फॉर्मेशन लोएस इज वॉट सी लोएस क्या होता है जब वेन द डिपोजिशन ये है डेजर्ट ठीक है डेजर्ट when the wind leads through the erosion of material and then deposition in its peripheral margin right to ye desert ke periphery mein jo formation hoga hai na like comparatively desert jaisa hi hoga waise that is to be known as loess plateau uh, loess region itself theek hai very famous in the china to waise uske usi naam se isko identify kiya to answer is a all of the above so this is about this particular test ye wala ko ek question to tha wo to वैसे भी वही है ठीक है so yes i guess aapko ye sari kuch cheeze pretty much clear hai jo bhi humne question dekhe the questions easy hi the hai na but again they are trying to face some conceptual clarity as well some of your factual knowledge again clarity as well over on the concept i am uh, again trying to cover the very fundamentals of that particular chapter which we have targeted as in koi further doubt no hai na sure yeah so yes this is all about for this test discussion thank you